Oi, galerita! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, meus amores. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que vocês me pediram pra eu trazer novamente, que é desenhando no celular com o dedo. Já tem vídeo aqui no canal desenhando pela primeira vez no celular com o dedo, no Ibis Paint X, e eu vou fazer um novo desenho pra ver como foi a minha evolução, como é que eu estou lidando agora com o desenho com o dedo no Ibis Paint X depois de um tempo. Eu digo novamente, gente, admiro muito quem sabe fazer ilustração com o dedo no celular, nessas telinhas pequenas. Meu celular, ele é relativamente pequeno, minha mão. <risos> Então, é muito pequenininho e pra desenhar, realmente, pra ser assim, sempre estar desenhando, fazendo encomenda e tudo, admiro muito quem consegue, quem sabe fazer isso. Então, parabéns pra vocês que conseguem. Vocês são incríveis. Mas antes de começarmos, queria dar uma palavrinha do nosso patrocinador de hoje, o jogo Tears of Themis, que é o primeiro jogo de romance e inteligência estilo detetive e game da Royalverse. O jogo foi lançado em 29 de julho de 2021 e fala sobre casos de doenças mentais que ocorreram na cidade de Stelis e no meio disso tudo, quando esses casos precisavam ser registrados, eles começaram a ser escondidos por dados. Então, um projeto chamado X Note tem como objetivo revelar toda a verdade oculta por baixo dessas ocorrências. O gráfico é simplesmente maravilhoso, galerita. Enquanto a gente tá jogando, podemos conversar com vários NPCs ao decorrer lá do jogo das cenas e a gente pode coletar evidências das cenas dos crimes em 3D. Então, alguns objetos que evidenciaram que aquela coisa aconteceu, sabe? Então depois que a gente reúne todas aquelas evidências, a gente pode escolhê-las para ir ao julgamento garantir a nossa esperada justiça passa por um debate, é super interessante e cada história é separada em cada episódio que você vai jogando, mas todas as histórias acabam direcionando para que a gente finalmente descubra a verdade por detrás de todos esses casos na cidade de Stelis então elas de certa forma têm uma ligação e além disso, claro que não poderia faltar uma dose de romance maravilhosa, né, galerita? Enquanto jogamos, podemos criar laços com os quatro personagens masculinos por meio de histórias individuais, mensagens, videochamadas e até jogos interativos. Dá pra jogar pedra, papel, tesoura, baralho e também desbloquear novas histórias e interações. Gente, o gráfico é maravilhoso. E os quatro personagens têm dubladores que são um dos meus dubladores preferidos e eu vou mostrar pra vocês a seguir. Você ああ、<笑> Perfeitos, né, galerita? Mas ainda não acabou. Além disso, foi lançado também dentro do jogo o evento chamado Electrifying Night, ou Noite Eletrizante, no dia 25 de março. E foram lançadas novas ilustrações maravilhosas de cards e tá tudo muito lindo, galerita. Vale muito a pena conferir. O gráfico é simplesmente belo, parece que você realmente tá vendo um anime. E eu, como sou apaixonada por visual, por anime, não poderia ter ficado mais surtada com isso. Então eu achei muito lindo, galerita. O jogo é gratuito e está disponível para baixar na Google Play Store e na Apple Store. E eu tenho certeza que vocês vão amar, galerita, se aventurar nessa história com esses gráficos lindos e maravilhosos. E eu vou deixar também na descrição todos esses links, as redes sociais da Royalverse, do Tears of Themes, para vocês se aventurarem. Então agora vamos voltar para o vídeo, galerita. Vou usar o Ibis Paint X, que foi, né, como eu falei pra vocês, o mesmo que eu usei da outra vez. E eu vou aqui abrir a minha galeria e aqui abrir uma imagem. Eu queria uma, a tela assim, sabe? Eu esqueci qual é. Vou fazer 1080 por 1920, porque aí fica assim. Pronto, isto, isto. Agora vamos começar. Da última vez eu fiz um desenho de uma menina de até o busto. Dessa vez eu vou fazer tipo um rosto aproximado e de um menino. Acho que vai ficar mais interessante. Pra gente trabalhar com a, a área, assim, pelo menos a área maior, sabe? Aí eu mudei de pincel. Vou escolher esse pincel, modificação de lápis. Eu não sei se foi esse que eu escolhi da primeira vez, mas eu gostei dele. E aí aqui em cima a gente vem no estabilizador e bota pra três mais ou menos, ou dois ou três. Pra ele ficar um pouquinho mais estabilizado, sabe? Então, assim, muito bom pra quando a gente tá principalmente com o dedo, né? Fica bem mais estabilizado. E o que eu gostei é que mesmo com, com o dedo, ele não perde a pressão, ó. Tá vendo? Aplicando menos força, aplicando mais força. E também esse finalzinho, essa pontinha. Então, sabe? Ó, 
não fica redondo. Então, assim, eu acho que é da configuração do pincel está assim, né? Então, eu gostei bastante disso, por isso que eu vou escolher este pincel. Galera, eu acho que resolvi fazer mil por mil mesmo, porque a gente consegue fazer do jeito que eu estou imaginando. Então vamos começar, galerita. Como eu falei pra vocês, agora o foco vai ser no rosto dele e também em uma angulação diferente, né? Eu acho que eu fiz um ângulo que se chama 3 quartos, que é como se fosse ele meio que de lado e também de frente, sabe? Esse é meio inclinado. Ele não tá nem de lado nem de frente, tá um meio termo. <risos> e também eu fiz, não de até o busto, a roupa dele, eu fiz ele com moletom, então apareceu mais o capuz, assim, do casaco, né? E basicamente, galera, então uma coisa que eu fiz muito também foi brincar com o tamanho do pincel. Controlar o tamanho, sabe? Para alguns detalhes eu fazia ele mais fino, por exemplo, para os olhos, como vocês estão vendo. Então, esses olhos, eles mereciam um brush um pouquinho mais fino. É o mesmo brush, eu não mudei de brush em momento algum, só para a parte da pintura que vocês vão ver depois. E também modifiquei a, o, o tamanho do olho, assim, a, a altura dele... Vocês me ajudaram muito no, no outro vídeo que eu postei falando como eu posso deixar o processo mais otimizado. Então vocês me explicaram que dava pra mexer em certas coisas e deixar o processo menos chato, né? Era uma, tava bem cansativo da última vez que eu fiz, eu não sabia mexer direito, principalmente assim desenhando no dedo. E no celular que ele fica com a interface mais diferente, né? Então obrigada, galerita, pelas dicas que vocês deixaram. E assim, uma coisa que eu gosto muito é, é de encontrar um brush que eu me identifique bastante. Esse brush, ele é muito parecido com o que eu utilizei no Procreate. Eu não lembro mesmo se ele foi o mesmo que eu utilizei no outro vídeo. É bem capaz de esses mesmos brushes terem sido o mesmo do outro vídeo. Eu não tô lembrada, depois eu vou conferir lá. Mas é um brush que, se eu sei que o meu estilo de desenho é uma coisa um pouco mais rabiscada, eu não costumo fazer muito um rascunho, uma base e depois fazer um line art, principalmente desenhando no dedo, que não tem a menor condição de fazer um line art. Então, eu costumo pegar um brush que já se, se aproxime dessa ideia, sabe? É uma coisa meio sketch, meio rascunho, como se estivesse desenhando num papel com sketchbook, entende? Então, eu achei bem legal esse brush, eu adorei esse brush. Muita gente falou que desenha também com o polegar. Eu fiquei, gente, como assim? Muita gente falou, logo você desenha com indicador no dedo. Caramba, eu só desenho com o polegar. Eu fui testar uma hora também, mas eu não gostei muito. Não, não senti como se eu controlasse bem a ilustração, sabe? Então eu preferi desenhar com o indicador mesmo. <risos> é como se eu tivesse com a caneta. Meu, meu dedo é a caneta. É isto. Mas cada um desenha da forma que preferir, né, galera? Então, assim, essa é a forma que eu me identifiquei mais. Aí eu resolvi fazer uma mão, é que eu gosto de complicar as coisas, né, gente? Me deixa, eu gosto de complicar as coisas. Só não gosto de fazer a line art, né? Que é a coisa mais complicada. Mas eu decidi fazer uma mão exatamente pra sair um pouco da ideia da, do outro vídeo. Pra não fazer de frente, sem muita pose, sabe? Então, gostei mais de ter feito isso. E não deu muito trabalho, eu vi como é que era a minha mão, fazendo esse sinal da paz. Então, ficou bem simples de fazer, também não me atentei muito aos detalhes ao fazer uma mão com a anatomia perfeita, porque no mundo luloca não existe perfeição, gente, existe a imperfeição das coisas, a, a boniteza das coisas está exatamente na imperfeição delas. E aí, gente, o cabelo. O cabelo, eu queria fazer esse cabelo, que é esse cabelo maravilhoso, da moda, estiloso, que é essa divisão no meio, com a franjinha caindo e um cabelo meio curto, sabe? Então, já estou muito acostumada a fazer esse tipo de cabelo, já desenho bastante meus personagens com esse cabelo. Estou sendo muito zoninha de conforto, porque quando eu for fazer um tutorial, vídeos assim, desenhando com o dedo, ou sei lá, desenhando com a mão esquerda, que não é a minha mão dominante, né, eu sou destra. Esse tipo de vídeo eu costumo fazer coisas que estão dentro da minha zona de conforto. Então eu recomendo muito que vocês façam isso também, galerita. Não queiram de primeira já fazer um super desenho detalhado de corpo todo com uma pose difícil. Porque, tipo, não precisa, sabe, ser assim tão complicado de início. Depois que vocês vão desenhando, vocês vão pegando mais a prática. Então não tem problema algum vocês irem de início fazendo desenhos mais na zona de conforto de vocês. Esse tipo de desenho é muito os desenhos que eu faço com os meus sketches, os meus rascunhos despretensiosos. Tem até vídeo aqui no canal desenhando de caneta o tempo inteiro. Porque são rascunhos assim que eu não olho referência, 
porque eu não quero fazer algo muito específico, eu quero só rabiscar o que vem na minha mente. Se veio um rapaz fazendo o sinal da paz com o moletom, vamos desenhar. Porque qualquer prática é importante, sabe? Vão, vai acrescentar na, na bagagem de vocês. Então, pratiquem bastante, seja desenhos mais complexos ou não. Principalmente com coisas que vocês não estão acostumados ainda. Então, essa é a segunda vez que eu tô fazendo um desenho no dedo nesse programa. E aí, eu precisei fazer uma coisa um pouco mais dentro da minha zona de conforto. Eu quis complicar um pouco mais as coisas, mais uma vez. Então eu fiz ele sorrindo. E não se enganem por ter parecido curto e rapidinho o processo da boca, gente. Porque eu demorei bastante pra acertar, sabe? Gente, é porque eu já demoro bastante fazendo um sorriso assim, bonitinho, na, no Procreate, na caneta. <risos> Avali no dedo, que tem que ser bem mais detalhado. Mas depois eu já fui partindo pra pintura, galera. Então eu utilizei um outro brush que vou deixar na tela pra vocês verem qual é o nome desse brush. Que como eu falei pra vocês, eu nem sei se foi o mesmo. É capaz de ter sido o mesmo da, da outra ilustrinha. Mas eu gostei muito desse brush porque ele é meio duro. Mas tem umas bordas suaves ao mesmo tempo, sabe? Eu adoro esse tipo de brush, eu acho o máximo. Mas basicamente pra cada coisa que eu queria ir fazer na pintura, eu criei uma nova camada pra eu trabalhar nelas individualmente depois. Então, o cabelo, fiz uma nova camada. No cabelo, galerita, sempre façam vários rabisquinhos, vários fiapos de cabelo. Acho que fica super fofo. E também lembrem-se de fazer essa raiz, essa bendita raiz que dá todo um toque. Não se esqueçam de fazer essa raiz, gente. Juro, vão por mim. Porque fica super detalhado, fica bem mais caprichado, sabe? Dá todo um acabamento. Por mais que demore, não se preocupem. Tenham paciência nessa parte, porque vocês vão ver que vai valer super a pena. Fica muito lindo esse processo. E como eu falei, né? Vários fiapinhos pra dar mais movimento ao cabelo. E na hora de fazer a sobrancelha, também fui fazendo ela tipo fiapinhos, assim, pra acompanhar o rascunho, né, que eu tinha feito já. E eu fiz toda uma, uma coisa totalmente aleatória na sobrancelha direita e terminei tendo que ajeitar depois pra só uma mecha de cabelo ficar passando por cima, sabe? Então eu gostei mais assim. E, gente, eu não fiz uma pintura muito caprichada, eu fiz meio rabiscadinho mesmo, só pra vocês acompanharem o processo e pegarem algumas ideias, ver que dá super pra fazer. Pega o seu dedo, pega um celular que você tiver, baixa o Ibis Paint X, é gratuito, é para Android, não é só para iOS. Então vocês conseguem baixar e ir praticando, sabe? Eu sei que é chato fazer com o dedo, mas tem muita gente que não tem mesa digitalizadora. Tudo bem, pratica no tradicional, mas ainda quer alguma coisa digital, então dá, sabe? Para fazer assim também. E para fazer as sombras, basicamente, eu criei uma nova camada acima do que eu queria fazer a sombra. E eu utilizei a ferramenta Cortando. Eles têm essa ferramenta Cortando que transforma em uma máscara de corte, uma máscara de recorte, sabe? Então tudo que vocês fizeram por cima não vai sair do que você tá escolhendo. Então como eu tô fazendo as sombras em cima da, da base do corpo dele, do rosto, das mãos, não tá saindo, sabe? Então eu uso muito essa ferramenta em todos os programas, pra mim é essencial ter essa ferramenta. Quando não tem, eu acho uma loucura não ter, mas... É muito simples utilizar esse tipo de ferramenta, assim, é só você ir fazendo por cima. E assim, a minha sombra é basicamente nesse estilo, fazendo mais pro lado direito, fazendo embaixo da, do nariz, da, em cima das pálpebras, né? Embaixo do pescoço, da boca, dentro da orelha. Brinquei com o tamanho também do pincel e da opacidade na hora de fazer o blush, porque ficou um pouco mais, sabe, assim, apagadinho e não tão forte. Na hora de fazer o olho, é bem simples também, galerita. Eu pego, por exemplo, o olho dele é verde, né? Então eu peguei um verde mais escuro pra fazer uma sombra verde escura em cima. E eu fiz a pupila no meio, preta, mas da cor da Line Art, do rascunho que eu fiz. E do lado eu faço brilhinhos. Eu pego um verde mais claro, mais vivo. Faço duas bolinhas aqui, sabe? Do outro lado também. E principalmente esse brilhinho branco que não pode faltar. Sempre faço do lado esquerdo em cima. E um pequenininho do lado direito embaixo. Pra dar esse ar de olho de anime, meio vivo, sabe? Eu acho que fica super fofo assim.
E na hora de fazer o cabelo, galerita, quanto mais mechas você já tiver feito na hora da, do rascunho ou da line art, melhor vai ser na hora de pintar. Porque você já vai saber exatamente quais áreas você vai ter que pintar, quais mechas você vai ter que pintar. Você não vai precisar adivinhar onde você vai ter que fazer uma mecha, sabe? Então, basicamente, é só você pegar uma cor mais escura e ir por cima contornando, seguindo o contorno da linha da sua mecha. Por exemplo, ali do lado esquerdo tem o cabelo, ele fica um pouco mais com a sombra, porque ele tá caindo mais na lateral do cabelo, né? E aí do lado direito eu já puxo as mechas mais escuras, como eu falei pra vocês. E depois eu vou puxando outras mechas mais clarinhas nas áreas que não tem mechas escuras, sabe? Então é basicamente assim o meu processo. Eu sempre falo que é assim porque é bem simples mesmo. É a cor base do cabelo e depois eu vou acompanhando as mechas que eu já fiz previamente lá no rascunho, lá na Line Art. E vou seguindo com mechas mais escuras. E deixo uns intervalinhos com mechas mais claras pra eu colocar. Então... Fica bem interessante. E vou dando continuidade ao restante da pintura, ao restante das sombras. Faço o casaco com um verde mais escuro, nessas áreas assim, sabe? De sombras, é, puxando mais pro lado direito. Então as sombras estão se concentrando no lado direito, mais na, nas áreas pra baixo assim. eu finalizo com o meu famoso brilho branco, o meu contorninho branco na lateral esquerda do desenho, tanto no rosto quanto no cabelo, quanto na, na roupa dele e também brilhinhos em pontos específicos, também no cabelo dele, né, entre as mechas e também na orelha nas áreas que eu coloquei blush nas mãos, né, nos dedos no nariz na boca um pouquinho, então tudo tem um brilhinho e principalmente esse brilhinho assim, que é esse contorno branco, eu acho que fica super legal, não é obrigatório, óbvio, mas é um toque que eu sempre faço nas minhas ilustrações e eu acho que fica super fofo. E como eu falei pra vocês, o brilho final no cabelo, pra dar mais um ar assim, mais detalhado, fica super fofo e eu finalizo com a minha assinatura, ficou horripilante porque eu não sou acostumada a fazer a minha assinatura assim, desenhando na mão eu já tenho um brush pronto mas eu achei que ficou fofa, deu pro gasto né galerita Tcharam! Acabamos, galerita! Esse foi o resultado final da nossa ilustrinha. Esse rapaz super fofinho. O que é que vocês acharam, meus amores? Eu adorei. Ficou faltando algumas coisas aqui ajeitar. Olha só, tem algumas coisas falhando aqui nas falhas, mas não tem problema. That's the beauty. <risos> e eu achei que ficou super fofo. Adorei os brushes que eu utilizei. Acho que eu já peguei um pouco mais de prática desde a outra vez, da última vez. A primeira vez que eu fiz a ilustrinha, né, no dedo, no Ibis Paint X. Eu não vou fazer nenhuma modificação, que já tá salvo, inclusive, já tá na minha galeria. Não vou colocar cores, nem nada. Deixei assim mesmo, porque eu gostei bastante do jeito que ficou. E foi isso, galerita. Esse foi o resultado final da nossa ilustrinha. Ele ficou me lembrando alguém do BTS, gente. Quem foi? Eu acho que foi Jungkook. Eu acho que foi Jungkookinho. Não sei. Tem uma, uma leve sensação. Eu achei que ficou super fofo. E é isso, meus amores. Eu acho que eu vou postar como wallpaper. Ou até mesmo no, no feed lá do meu Instagram. Então me sigam para acompanhar as minhas ilustras e as minhas criações. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado, galera. Então, se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário do amor. E se inscreve aqui no canal também, meus amores. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. E é isso, galerita. Um cheiro da Luloca e até o próximo vídeo.